Hello everyone. In the previous video of protein series, we did the stereochemistry of amino acids and now in this video, we are going to discuss the properties of amino acids. So, getting into the properties of amino acids, the number one property of amino acids is that ki wo colorless crystalline solids. Hote hain. They are colorless and crystalline in form. Now, the second property of amino acids is that कि they are water soluble. अगर ये water soluble हैं, तो we get a hint over here कि ये polar solvents में soluble होंगे. Water जैसे polar solvents में soluble होने का मतलब ये है कि ये खुद कहीं ना कहीं इनका nature जो है, वो polar होगा. इसलिए ये polar solvents में dissolve हो रहे हैं. Because all of us have studied the rule that like dissolves like. अगर अमीनो एसिड्स खुद पोलर होंगे तभी वो पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होने के कैपेबल होंगे तो हियर वी डिराइव अ हिंट दैट अमीनो एसिड्स आर पोलर इन नेचर द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड्स इज दैट कि उनके मेल्टिंग पॉइंट्स जो हैं दे आर क्वाइट हाई अब अमीनो एसिड्स के मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं क्यों होते हैं उसके लिए एक एक्सप्लेनेशन दी गई है कि कहीं ना कहीं इनके बीच में जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं अब अगर हम उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर देखें तो उसमें तो कहीं भी इलेक्ट्रोस्टैटिक के एग्जिस्टेंस का जो है वो हम आइडिया नहीं लगा सकते हैं बट लेटर वी वुड बी स्टडिंग कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ बायपोलर आयन अब वो बायपोलर आयन क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एग्जिस्ट करने के लिए जो है वो चार्जेस का होना बहुत जरूरी है लाइक वी हैव स्टडीड इन आयनिक कंपाउंड्स कि उनके बीच में जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं अब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज होने के लिए चार्जेस का होना जरूरी है जो कि हमारे बाईपोलर आयन में ऑब्वियसली हैं तो अगर वी आर हैविंग मेनी काइंड ऑफ एंटिटीज इन पर्टिकुलर कंपाउंड वहाँ पे एक सिंगल मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं तो अगर हमारे पास बहुत सारे बाईपोलर आयन होंगे तो वो आपस में जो है वो uh, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो हैं वो डेवलप होंगी जिसकी वजह से वो आपस में स्ट्रांगली बाउंड हो जाएंगे और उनके मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ऑब्वियसली हाई हो जाएंगे सो दिस वॉज द एक्सप्लानेशन फॉर द हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अमीनो एसिड एंड दी नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो कि उनमें जो है वो दो तरीके के ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं ऑब्वियसली दे आर बाय फंक्शनल वी हैव स्टडीड अब इसमें एक एसिडिक ग्रुप भी प्रेजेंट है और इसमें एक बेसिक ग्रुप भी प्रेजेंट है बोथ एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप होने की वजह से एक सिंगल मॉलिक्यूल में दे बिहेव एज सॉल्ट राइट बिकॉज एसिड एंड बेसिक प्रॉपर्टीज न्यूट्रलाइज इच अदर एंड दे बिहेव लाइक सॉल्ट so this was really simple till now the next property of amino acids is that ki wo zwitter ion ki form mein exist karte hain this is what we were talking about while discussing the high melting points of amino acid ab ye bipolar ions ki form mein jo hai wo exist karte hain ye bipolar ions kya hote hain aur ye kaise bante hain ye ab hum yahan pe discuss karne wale hain सो सिंपली द थिंग इज दैट कि जब आप किसी भी अमीनो एसिड को मतलब उसका एक्विज सोल्यूशन लेते हैं वेन दे आर डिजोल्व इन वॉटर तो वो जिटर आइन की फॉर्म में उसके बीच में एग्जिस्ट करते हैं वट जस्ट हैपन्स वेन दे आर डिजोल्व इन वॉटर कि उनका जो कार्बोक्सलिक एसिड होता है जो एसिडिक ग्रुप होता है उसका जो ये एसिडिक जो प्रोटोन होता है वो प्रोटोन यहाँ से लिब्रेट होकर जाकर अमीनो ग्रुप के साथ अटैच हो जाता है जिसकी वजह से यहाँ एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और यहाँ पर जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है तो यहाँ पे दो चार्जेस डेवलप होने की वजह से और एक इंटरनल ट्रांसफर होने की वजह से जो है वो एक नए तरीके का आयन बन जाता है विच इज अ बायपोलर आयन जिसे कि हम ज्विटर आयन कहते हैं ज्विटर आयन को इंटरनल सॉल्ट भी कहा जाता है और इंटरनल सॉल्ट इसीलिए कहा जाता है बिकॉज ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग इंटरनली इन अ सिंगल मोलिक्यूल एंड दिस रिएक्शन विच टुक प्लेस इन अ सिंगल मोलिक्यूल गेव राइज टू दिस ज्विटर आयन सो इट इज कॉल्ड एज एन इंटरनल सॉल्ट उसके बाद आ, की ज्विटर आयन जो है आ, 
वो उसके एविडेंसेस क्या हैं उसके फेवर में अभी इफ़ यू नो अ थिंग उसके सपोर्ट में कुछ एविडेंसेस भी होने चाहिए स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस कि ये एग्जिस्ट करता है तो एविडेंसेस इन फेवर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ जिट्राइन सबसे पहला ये है कि जो एक्विज सोल्यूशन होते हैं अमीनो एसिड के वो ऐसे सोल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं कि जैसे हाई डाइपोल मूवमेंट वाले सब्सटांसेस के सोल्यूशन हों तो अगर डाइपोल मूवमेंट जो है अमीनो एसिड्स में होती होगी दैट्स वाई वो वैसे बिहेव करते हैं तो इसीलिए हमें ये हिंट मिलता है कि डाइपोल मूवमेंट ज्विटर आयन में तो ऑब्वियसली है ही है तो इससे हमें ये हिंट मिलता है कि कहीं ना कहीं दे एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म दी अदर एविडेंस इज दैट कि आयनिक कंपाउंड्स की तरह ही ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में इनसॉलिबल होते हैं जैसे बेंजीन हो गया ईथर हो गया उनमें ये जो है वो इनसॉल्युबल है जबकि पोलर सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल है जिससे कि हमें ये हिंट मिलता है कि ये जुटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते होंगे राइट right? द अदर एविडेंस और जो मुझे लगता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस है जिटरायन की सपोर्ट में इज दैट कि जब स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज की गई अमीनो एसिड्स की तो ये पाया गया कि उनमें कोई भी फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप या फिर फ्री अमीनो ग्रुप जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता अब क्योंकि ये दोनों ग्रुप्स जो हैं वो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते तो वो किसी ना किसी फॉर्म में तो एग्जिस्ट करते ही होंगे विच वुड बी अ लिटिल चेंज तो दिस चेंज कुड बी um could be explained in the form of zwitterion right so hence we can conclude ki this observation is correct or this assumption is correct that amino acids in their aqueous solutions exist in the form of a bipolar ion which is called the zwitterion so this is it in the properties of amino acids